Joji Mbara akiwa Dodoma yuko tayari habari za asubuhi Joji Mbara Joji Mbara habari za asubuhi Naam Dodoma Dodoma hali ni nzuri habari mm. Dodoma ni nzuri habari hapo Dar es Salaam Huku Dar es Salaam tuko vizuri eh, na tunaendelea na mapambano kama hivi unavyotuona Bunge la linaendelea leo no. Bunge la bajeti ambalo lilianza Uh, muda wiki tatu zopita je leo linaendelea eh bunge lipo bunge lipo kama kawaida mm. bunge lipo na labda taarifa tu pale bungeni ni kwamba upinzani umesema ume, ume hautohudhuria vikao wamejipa karantini mm. ya siku 14 kuangalia hali na kwendaji hata kipindi cha corona mm -hmm. lakini bunge linaendelea kama kawaida oh sawa sawa tena taarifa hiyo ni Ta taarifa hiyo ni nzuri sana kwa sababu Rais Dr. John Pombe Joseph Makufuli jana katika hutuba yake ya kumwapisha uh, waziri wa katiba na sheria alisema kwamba wale ambao wamesusia uh, vikao vya bunge ambao vinaendelea wata, wata ame, ameongea na speaker kwamba waweze kukatwa uh, fedha ambazo zinge zi, ambazo wangepaswa kulipwa uh, kwa kuwa wamesusia vikao vya bunge. Taarifa hizo naomba uzifuatilie baadaye kwamba uh, kwa, kwa maana hiyo itakuwaje na eh, itabidi ufuatilie baadaye utueleze. Pasi na shaka nafikiri kwenye vipindi vyetu na taarifa zetu zinazofuata tutapata wasaa kuwajuza watazamaji wetu. Na nimkaribishe mtazamaji wa Azam TV, mtazamaji wa Morning Trumpet katika matangazo haya ya moja kwa moja hapa jijini Dodoma. Na hii leo tuko na naibu waziri wa kilimo mheshimiwa Omar Mgumba. Tangalia mambo mbalimbali ikiwemo hali ya upatikanaji wa chakula kwa sasa tunafahamu kabisa tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na leo ni Ramadhani ya kumi lakini vile vile wananchi bado wako katika mapambano ya vita dhidi ya gonjwa hili la corona nimkaribishe mheshimiwa Mgumba ambapo mheshimiwa karibu sana asante sana kwanza mtufahamishe hali ya upatikanaji wa chakula katika kipindi hiki iko vipi uh, hali ya upatikanaji wa chakula ndugu mtangazaji kwamba ni nzuri na kama unavyoshuhudia kwenye masoko yote hapa nchini kwa sasa vyakula hasa vile vyakula vikuu kwa maana ya mahindi mchere na maharage yanapatikana kwenye mikoa yote na halmashauri zote na kwenye masoko yote bahati nzuri zaidi kama unavyofahamu tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kawaida mara nyingi kipindi kama hichi vyakula huwa vinapanda lakini kwa bahati nzuri e, mwaka huu kwamba mwezi wa umefika na hivi vyakula vikuu bei zake zimeanza kuteremka e, mahindi e, imeanza kuteremka bei zake pamoja hata na 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 na, 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 na mchere pia imeanza kuteremka pamoja na maharage kwa hiyo hali ya chakula patikanaji mara hivi ni mzuri na tunategemea bei zita endelea kushuka zaidi sababu ndio msimu unaanza kuchanganya wa mavuno kwa wakulima wengi. Kuna baadhi ya mazao kama zao la kitunguu kweli kialamikiwa sana sasa hivi sokoni. Kitunguu kimoja kimefika mpaka kuuza shilingi mbili mpaka tano. Ili tunalizungumziaje katika maeneo ya uzalishaji wa zao hili la kitunguu? Uh, ni kweli zao la kitunguu kwamba lime eh, linaendelea kupanda bei na panda bei kutokana na mahitaji yake kuongezeka sokoni e, sababu kubwa ni kwamba ni mahitaji yameongezeka lakini pia ni sababu ya athari ya mvua nyingi zinazoendelea kunyesha e, maeneo yale ambao ni wakulima wakubwa wa vitunguu hususan e, nyanda za juu kusini maeneo kama ya Iringa na mengine ambao kwa kawaida yanalimwa kwenye mabonde sasa ile mabonde mengi yamejaa maji na vitunguu sio zao linahitaji maji muda maji mengi inahitaji maji lakini sio maji mengi kwa kiasi kama mvua hizi zinaendelea kunyesha kwa hiyo imeleta athari kidogo kwa ile pungua e, ule e, ujazo wa vitunguu sokoni lakini sababu ya pili kwa huku kaskazini hasa kule bonde la Yasi e, ni sasa hivi bado sio msimu msimu unategemea kuanza mwezi wa sita kwa hiyo na wale ni wazalishaji wakubwa wa vitungu pia kama na singida
Kwa hiyo ni, ni kipindi pia sio cha msimu ule mkubwa. Kwa yule maeneo ambayo alikuwa anatoa kitunguu wakati huu ambayo yameathirika na mvua zinazoendelea kunyesha. Lakini pia kama nilivyosema ni mahitaji yameongezeka sana. Kama unakumbuka uh, sisi pia ni e, e, wazalishaji wakubwa na tunalisha nchi za jirani. Sasa kuna baadhi ya nchi za jirani ziliathiriwa sana na na na, 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 na janga la nzige e, pia na hata hizi mvua nao zimewathiri. Kwa hakuweza na kuzalisha. Kwa hiyo mahitaji ya ndani imeendelea kuongezeka na mahitaji ya nje pia me soko limepanuka na mpaka sasa vitunguu vimefikia mpaka juni ya shilingi laki nne na tu yani hili tu janga la corona ngekwa sio janga la corona hivi vitunguu vingekuwa bei kubwa zaidi ya hii iliyopo sasa lakini ni matumaini yetu baada ya ya, ya wenzetu kule eh e, 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 kule na ni manyara wakianza kuingiza sokoni ni matumaini kwa bei zitaendelea na hizo zitaendelea ku teremka kidogo lakini kwamba uh, hili pia tuangalie kama ni fursa kwa wakulima wakati mwingine kwamba bei tunapo miaka mwaka jana kulikuwa nalalamika sana wakulima kwamba bei zilikuwa chini sana za vitunguu na bidhaa zingine kama nyanya nilikuwa nadupa sasa leo bei zinavyoimarika ni maana yake kwamba e, wakulima wanapata fedha nyingi zaidi kwa kipato cha wakulima kitaongezeka uchumi wa wakulima utaimarika moja na uchumi wa taifa utaimari kwa sababu tutaikuwa tunaingiza fedha nyingi zaidi kwa wakati huu. Moja kati ya mazao ambayo sasa hivi yana soko kubwa kutokana na mahitaji yake kwenye swala so lazima la maandalizi ya iftar ni viazi. Na tumeona viazi hata hapa Dodoma vimelalamikiwa kupanda maradufu. Tatizo ni nini hasa? Uh, changamoto zote ni hizi hizi kwamba hizi mvua hizi mvua zilikuwa nyingi. E, yale kwa kaida hivi viazi vinalimwa katika maeneo ya baridi na maeneo yanapata mvua e, nyingi hasa kama kule Njombe na Mbeya kule Tukuyu. Kwa hiyo maeneo yale pia nayo yamepata mvua nyingi kupita kiasi. Sana viazi na mvua zinaendelea kunyesha. Wakati mwingine viazi kwamba vikiwa chini kiwa na mvua nyingi vimekomaa vinaoza. Kwa hiyo vikioza vinapunguza vile uzalishaji wa zao hilo. Kwa likipunguza uzalishaji wakati huu mahitaji sasa yameongezeka hususan ni kwa mwezi huu Ramadhani sababu tunatumia kama uh, chakula kama futari na mahitaji ya kawaida yapo kwa ajili ya chakula cha nyumbani chips na kila kitu kwa hiyo unaona kwamba uzalishaji unapungua lakini mahitaji yanaongezeka lazima bei zake zinaongezeka lakini pia kuna changamoto moja hapa imetokea juzi kwa sababu viazi vingi vinatoka e, njombe pamoja na mbea kwa hiyo walikuwa wanapata changamoto eh, wafanye biashara wanayonunua uh, vitunguu kutoka kule kupeleka masoko mbalimbali pale getini Iringa kwa hiyo wakifika pale wanaambiwa kwamba wamejaza sana kwenye magunia kwa hiyo wakawa wanapigishwa faini laki tatu, laki nne, laki tano. kitu ambacho sasa naye akisha chajiwa hivyo eh, akipewa hiyo hiyo gharama ambayo ilikuwa haipo kwenye mjengeko wake wa bei matokeo yake naye anakwenda kuongeza bei ya gunia la viazi ili kwamba arudishe zile gharama alizolipia ambazo mwanzo ni zilikuwa hazipo. Kwa hiyo hili ukimoja lopita na imepanda ghafla ili kwa sababu ya hiyo kwamba wakawa wanafidia zile gharama. Lakini kama serikali tumeliongea na kwamba tumeweza kusema kwamba ili kudhibita hii rumbesa twendeni tukadhibiti kule kwenye 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 mauzo yanayokufanyika kati ya mkulima na mfanye biashara pale mfanye biashara anaponunua viazi kwa mkulima aidha njombe mshangbani au mbea kwa sababu pale ndio mahali tunapataka tumlinde mkulima ili hao wafanye biashara wasije kutumia uh, uh, vipimo ambavyo sio rasmi vya rumbesa kwa ajili ya kununua kwa mkulima lakini baada ya pale akishanunua ma hayo mauzo yakishafanyika sasa inakuja sasa ni kazi ya mfanye biashara kutafuta chombo chochote cha usafiri kuyatoa uh, viazi vile sehemu ambao vimezalishwa na kupeleka sehemu ambao kwenye soko kwenye soko la mahitaji. Sasa mara nyingi pale ndo wanapochanganya watu. Pale wafanye biashara wanaweka uh, viazi kwenye magunia kutokana na uzito mbalimbali kwa sababu ya kupunguza gharama za usafirishaji kwenye magari. Sababu ikipunguza gharama za usafirishaji maana yake na yeye atakuja kuuza bei 
bei na fuso sokoni na ataweza kununua bei nzuri kwa mkulima lakini gharama za usafirishaji zikiongezeka maana yake kwamba atakwenda kupunguza bei ya mkulima na pia ataongeza bei ya viazi kwenye kwa mlaji kwa hiyo atamuumiza mlaji atamuumiza pia na mkulima ndio maana watu tukasema ili kwamba tuweze kumlinda mlaji na tumlinde e, mzalishaji ni vizuri tuwalinde wote waliokuwa kwenye mnyororo wa thamani pamoja na hawa wa biashara ambao ndio soko la uhakika la wakulima wa viazi ambao wanaozea kule vijijini na tazamaji kama ndio kwanza najiunga nasi haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jijini Dodoma na tunaye leo naibu waziri wa kilimo mheshimiwa Omar Mgumba tunajaribu kuangalia uh, mambo kadha wa kadha hususan kwa upatikanaji wa chakula katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhan lakini vile vile wakati taifa likabidhiwa na janga la corona mheshimiwa kwa upande wa uzalishaji wa mazao ya ya, ya, ya mwagiliaji na kwenye mabonde tumeona mvua imekuwa ni nyingi zaidi kipindi hiki wakulima na alamika mvua imezidi hasa katika maeneo ya uzalishaji mpunga. Hii hali iko vipi kwa? Ah, nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza ni kweli e, ni mpunga ni zao linahitaji maji mengi. Lakini mvua za mwaka huu hata hayo mazao yenyewe yanahitaji maji mengi kama mpunga na miwa pia nayo imepata athari kubwa sana. Sababu maji yame Eme, eme, zi, mvua imezidi maji yamekuwa mengi kupita kiasi na maeneo ya, ya, ya yale yanolima mpunga kwa kawaida mpunga unalimwa sana mabondeni e, muda mwingi yale maeneo yamejaa maji sasa athari imekuwa kubwa kwa sababu aidha sehemu zingine wakulima hawakupata muda kabisa wa kuweza kuingia shambani yani tractors zimeshindwa kuingia shambani kwa sababu muda wote shamba limepata maji sehemu nyingine ndogo ambazo wakulima wamefaidika wamebahatika kulima lakini baada mvua zilivyokuja maji yamejaa mashambani matokeo yake yule mpunga umeduma au mkoa wa njano sababu mpata maji mengi sababu ardhi rutuba ardhi imeharibika na maeneo kwa mfano kama kule Kilombelo Rufiji eh, Morogoro vijijini kule utakuta maeneo ambayo ni wakulima kubwa mpunga yote yale mashamba yamejaa maji kiasi kwamba mpaka sasa hivi hawezi kufanya kitu chochote kwa hiyo yale maeneo ya asili ya wazalishaji wakubwa zaidi ya mpunga yale maeneo bondeni kwa kweli athari ni, ni kubwa kwa sababu oh, hawakupata muda kuzalisha na sehemu zingine ime umeondoka huo mpunga na, na mafuriko lakini pia kwa maeneo yale yanayopata mvua chache kwa mfano kanda kama kati kanda ya ziwa baadhi ya mikoa na maeneo ya mu, yenye mwinuko walio jaribu kulima eh, uo mpunga wamepata sana kwa sababu yenyewe mpunga kule kulikuwa maji ni mengi kwa maana kwamba maji yalikuwa hayakai kwa sababu yako juu mlimani lakini kwa sababu walikuwa wanapata mvua muda wote na mpunga unapadi maji kwa hiyo maeneo hayo yamepata lakini yani athari yake bado tunaendelea kuitathmini lakini kwa taarifa za awali mpaka sasa bado hali ya chakula iko vizuri eh ususani kwenye mazao ya mahindi lakini kwamba tumetuma kikosi kazi kimekwenda sasa kufanya tathmini ya kina nchi nzima na ndao na mwishoni mwa mwezi huu wa tano tapata taarifa sasa ya ya ya, ya kina ya maoteo ya uzalishaji wa chakula hapa nchini hususan ni zao la mpunga uliosema athari yake ikoje lakini mpaka taarifa tulivyokuwa nazo sasa hivi kama taifa eh, hali ya chakula bado iko nzuri pamoja na athari hiyo lakini haya maeneo ya wenye mwinuko na wakulima wengi wamelima ingawa mashamba madogo madogo lakini wamelima wengi sana na mpunga umekubali sana E, e, lakini yale maeneo yenye asili ya kilimo cha mpunga ndio maeneo ambayo mpunga hukubali kwa sababu maji yamekuwa mengi na hukuweza kuzalisha. Na kwa upande wa wa, wa, wa kiba chakula sasa tunaizungumzia haji kwa wakati huo. Uh, kwa kawaida akiba ya chakula nchini uh, inawekwa na wakulima wenyewe. Wale waz, inawekwa na wazalishaji wenyewe. Mara nyingi uh, wa Tanzania walio wengi zaidi ya 65% wamejiajiri kwenye kilimo kwa maana ya chakula, shughuli za kiuchumi, biashara na mambo mengine. Kwa wenyewe wakilima hiyo 65% waki, waki, wakivuna kiasi wanauza kiasi wanaweka kwenye akiba yao kama 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 akiba ya chakula kwa ajili ya siku zijazo za familia zao na jamaa zao lakini pia na kuuza kipindi ambacho bei inakuwa nzuri zaidi 
kaida wakati wa msimu base nzuri lakini pili ni wafanye biashara wa ndani ambao wenyewe wananunua uh, mahindi mpunga mtama ulezi maharage wakati wa mavuno ambao wakulima wanapouza kwa sababu wakulima hawana sehemu kubwa ya, ya kuhifadhia wao wanahifadhi ndani hawa wafanye biashara wakubwa ambao wanafanya ile biashara ya kununua wakati wa msimu na kuuza baadaye hao nao tuna wana 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 akiba ya chakula ya kutosha. E, watatu sisi kama serikali. Sisi tuna taasisi yetu wakala wa hifadhi ya chakula ya cha taifa NFRA ambao wao tumewapa jukumu la kununua chakula kwa ajili ya hifadhi ya chakula cha taifa cha dharura pale kama uh, inapotokea dharura. Kama serikali tulishasema kwamba hatuna chakula cha bure na hatuwezi kukaa chakula cha bure. Lakini kama serikali lazima tuweke akiba ya chakula kwa hiyo mpaka sasa tulikuwa na akiba ya kutosha na tuliendelea kuipunguza kidogo sababu wenzetu Zimbabwe walikuwa na tatizo kubwa zaidi ndio uzia nao kama tani 2024 lakini sasa hivi tunazo akiba ya chakula kama tani 1038 ipo uh, kwenye mahala ya NFRA na sasa tumeanza tena kununua uh, mahindi tena kwa sababu msimu ndio umeanza msimu mpya kwa hasa maeneo ya nyanda za juu kusini kwa hiyo ni mipango yetu kama serikali kununua tani laki tatu mwaka huu kwa ajili ya hifadhi ya chakula pamoja na biashara kwa nchi jirani lazima tutumie hii fursa ile kuwepo ili kufanya biashara lakini pia tuna taasisi yetu nyingine ya bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko nayo mwaka huu uh, inanunua miaka yote lakini mwaka huu itaongeza zaidi kununua yenyewe itanunua zaidi ya tani laki tano kwa sababu yenyewe ni kazi yake ni kufanya biashara na mipango ambayo iliyopo itafanya itapata pesa nyingi tu kutoka kwenye taasisi za fedha kwa ajili ya kufanya biashara kwa niaba ya serikali lakini kutoa huduma kwa wananchi wale hususan wanaishi mijini wasio eh, tusio kuwa na nafasi ya kulima eh, kwa hiyo watanunua mahindi sehemu yenye uzalishaji mkubwa na kusaga kwa sababu wana vinu vyao eh, tuna vinu vya, ku, vya kusaga mahindi tuna kinu cha iringa chini uwezo wa kusaga kwa siku zaidi ya tani 60 tunakinua pa Dodoma tunakinua Arusha tuna sasa hivi tuna karibati na kuboresha kinu chetu cha mwanza yote haya ni kwa ajili ya kufanya biashara na kuhakikisha eh, eh, upatikanaji wa chakula nchini unakuwa mkubwa lakini pia kufanya biashara na nchi eh, eh, za jirani zinazotuzunguka katika ukanda wetu huu kwa yote haya tuna tunayafanya ili kwamba kuhakikisha kama taifa tunakuwa na usalama wa chakula wa kutosha E, ili kwamba kuondokana na changamoto zote zinaweza kutokea. Tuko katika katika, katika, katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa corona. Na tumeona kuna baadhi ya watu ambao sio waaminifu wameanza ku, kupandisha bei holela ya, ya, ya vyakula. Ninyi kama serikali na mnachukulia tu gani? Kwanza ni ni, ni, ni nafasi hii kutoa onyo kwa wote wale wanataka kutumia nafasi hii aidha ya corona au jambo lolote lingine e, kupandisha bei ya vakula pasipokuwa na sababu za msingi ni hili tatizo limetokea kwenye bidhaa ya sukari na sisi kama serikali tumechukua hatua kali ambayo kupitia bodi ya, ya bodi yetu ya sukari e, pamoja na taasisi ya, ya udhibiti wa bei ya ushindani kwamba wanapita huko kwa fanya tunafanya uchaguzi tunafanya tunafanya ukaguzi wa mara kwa mara na ukaguzi wa dharura kwenye maduka ambayo yanauza bidhaa hususan sukari ni bidhaa ambayo tumetangaza bei elekezi ambayo wanauza kinyume na bei ambayo serikali tuliyoitangaza yote tunafanya hivyo kwa ajili ya kumlinda mlaji kwa sababu tunafahamu e, sukari tunajua gharama inayozalishwa hapa nchini na viwanda vetu lakini pia tunajua gharama ya sukari inayonunuliwa nje na inayoingia hapo kwa sababu tuna ratibu yote kwa hiyo kwa sasa hakuna sababu yoyote ya kuuzwa sukari bei ambazo tunazouzwa bei ambayo tumezitangaza ni kati ya 2700 mpaka 3000 na 200 kutegemea na maeneo ya umbali kutokana na zile gharama zinazoongezeka za usafirishaji. Kwa bei ya juu kabisa 3000 na 200 ambayo na hile ni kwa mikoa ya mbali sana kama Kigoma, Kagera, Katavi lakini mikoa kama hii ya kwetu e, Dodoma, Morogoro wapi bei zake hazipaswi kuzidi 2000 na 700. Lakini cha ajabu nimeona baadhi ya maduka nimeambiwa kwamba yanauza mpaka 1500 na 500 mpaka 1400 kitu ambacho ni kinyume kabisa na maelekezo ya serikali 
ni kinyume kabisa na makampuni ya uzalishaji ya sukari na kinyume na makampuni yaloingiza sukari. Kwa hiyo hili tunalifuatilia na tuko kazini serikalini kuna watu tayari ambao tumeshawakamata na kisi zao tushazipeleka polisi na kuna watu wengine ambao tutawapeleka mahakamani kwa kukiuka hilo na tutapiga faini kali ili kuwa kutoa onyo kwa wale wote ambao wenye tabia kama hizo ambao wanatumia fursa ambayo kwa ajili ya kumuumiza e, mtanzania mnyonge kumuumiza mtanzania mlaji kwa hiyo bidhaa ya sukari baadhi ya, ya, ya wafanya biashara ambao tumepata fursa kuzungumza nao wareja reja wanasema wanalazimika kuuza sukari kwa bei ya, ya tofauti na bei elekezi kutokana na wafanyabiashara wa jumla kuendelea kuuza sukari hili kwa bei ya juu na mmefuatiliaje m- hili hasa kwa wale wanaouzia wafanyabiashara wa reja reja ndio maana nimekwambia hapa kama serikali tumefanya uh, tumechukua hatua kali kama kuna wengine tusha kamata kesi zao ziko polisi na kuna wengine bado kwenye uchunguzi ambao uh, ikishafibitika na uchunguzi ukamilika tutapeleka mahakamani kwa kukiuka hizo taratibu zote na hatuto sita hata wengine kuwafutia kabisa leseni zao wasifanye kabisa hii biashara kwa sababu watakuwa wamekiuka masharti na makubaliano ya serikali tumesema kweli serikali hatuingili bei hatupangi bei lakini kwamba lazima tu mlinde mladi lazima tu mlinde mkulima lakini lazima tu sisi kazi yetu ni kuratibu na kuangalia kwamba mtu mmoja asimuumize mtu mwingine kwa sababu ya kutumia kisingizio tu cha soko huru na ndio maana tuliweka bei elekezi uzeni bei hizo zote unavotaka lakini usifike usifike usipite kikomo hiki kwa sababu tunajua kwenye bei ile faida tayari unayo tena ni kubwa zaidi kuliko uliokuwa naipata ile zamani kwa hiyo hiyo unachokizungumza tulishaanza kufanyia kazi mimi niombe tu wafanye biashara wadogo na wakati watupe ushirikiano serikalini yule ambaye ana 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 uthibitisho kwamba sukari hiyo ameinunua kwa mtu kwa bei kubwa atupe risiti na atuisha ameinunua wapi basi tutakuwa tumeachana naye tutakwenda kwa yule aliyomuuzia na yule aliyomuuza naye tutamuuliza wewe kwa nini umeuza hivi naye atasema kama ameuza bei kubwa tutaenda hivyo hivyo mpaka tutamkuta chanzo kimeanzia kwa nani aliyokiuka haya na kadhaa wengine wote huku labda wamefanya kutokana na kuuziwa huko lakini sasa ndio maana nasema watupe ushirikiano ili tunapokwenda aiza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama e, na nishukuru sana nimeona kazi kubwa inaofanya na kuwa mkoa kazi kubwa inaofanya na kuwa wilaya nchini ambao wamelichukulia hili kama ni janga kwa ajili ya kumlinda mkulima nimeona mkoa mkoa e, wa, wa, wa Arusha kule nimeona mkuu wa wilaya ya 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 ya, ya, uh, ya Dodoma hapa tumeona kwa wilaya mbalimbali wana, wanafanya kazi nzuri kwa ajili ya kufanya ukaguzi kusaidiana na kwa watu wa bodi ya sukari kwa ajili yote ya ku, ya ku watafuta wale wafanya biashara ambao wanatumia nafasi hiyo vibaya kwa hiyo yani ombi langu kwa wafanya biashara watupe ushirikiano serikalini wafichue wale wanaouzia sukari kwa bei kubwa na sisi tutahangaika nao na tutalala nao mbele na tu katika dunia dunia iko katika mapambano ya corona lakini maisha ya kawaida lazima endelee kuna baadhi ya nchi sasa hivi ziko kwenye lockdown zina, zina, zinataka mahitaji kama vyakula na nini sisi bado tunaendelea kuzalisha na wakulima wetu wanaendelea kulima mashambani fursa hii tunaitumiaje sasa kwa ajili ya kupanua masoko yetu hususan ya chakula katika nchi mbalimbali uh, ni, ni, ni kwanza tu uh, fursa hii tunaitumia kwanza tunaendelea kukuratibu hayo masoko na mahitaji ya ya mazao mbalimbali kwa nchi za jirani ambayo kuna nchi kama za wenzetu walizunguka wanavyosema mwanzoni wamepata tatizo hili la la uvamizi wa nzige lakini pia nao kuna baadhi ya nchi wamepata ukame yani kama Zimbabwe kuna nchi zingine nao zimepata mafuriko hakupata nafasi ya kulima kuna nchi zingine kipindi hichi ndio cha kulima ndio kuwa kwenye lockdown hatuweza kuzalisha. Kwa hiyo lakini bahati nzuri sisi e, hii lockdown ambayo iliyotokea au hii e, hii hii hi, hi corona haijatuathiri sana katika swala la uzalishaji. Kwa sababu wakati inaanza lockdown na corona inaanza sisi e, muda mwingi tulishalima tukumbuke kwamba ma mikoa ili ya big seven inozalisha zao la mahindi ambao ni zao kuu la chakula nchini ambao ili mikoa saba kwamba ilisha isha, isha enda mashambani na ilisha panda 
Kwa wakati gani wanakuja mahindi sehemu nyingine alikuwa anabeba wengine wanapalilia kwa yako vizuri haijaathirika kote. Lakini pia kwamba wakati e, watu mataifa mbalimbali yanaika lockdown sisi mbolea yote ambayo tuko tunahitaji nchini ilishaingia ndani ya nchi. Kwa hiyo hatuja athirika na chochote. Hata zana za kilimo, viwatilifu wote tunavyo kutosha vilishaingia. Kwa hiyo athirika kwa namna yote mpaka sasa na, na na hii corona kusema kwamba itakuwa ni chanzo cha kuzalisha kidogo. Sisi athari yetu kwenye uzalishaji labda tukuje kutokana na mafuriko ambayo na mvua nyingi ambazo tume tumekumbana nazo. Kwa hiyo sisi kama uh, kama serikali tunaendelea kutoa wito kwa wakulima waichukulie hii kama fursa kwa sababu kuna nchi nyingi zitashindwa kuzalisha chakula na mahitaji ya chakula kwa dalili zinavyoonekana yatakuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo tuichukulie hiyo kama ni fursa. Tusikue kama ni tatizo, tuongeze uzalishaji. Na nichukue wito kuambia wakulima hizi mvua nyingi sasa zikiisha, udongo baki utabaki una, una unyevu unyevu. Tutumie kwa ajili ya kilimo cha mazao ya muda mfupi na sio tajiri mvua nyingi kwa tupande dengu tunaanza kupanda mihogo tunaanza kupanda mtama tunaenda kupanda alizeti baada mvua zikisha tu tupande mazao hayo ili kwamba tusije kuangania kwa sababu eneo lako unalimaga mpunga unataka mpunga mpunga au unalimaga mahindi ulime mahindi wakati mahindi wakati msimu wake umeshakuisha tulime tu alizeti tulime mtama tulime na haya mazao unayosema mhogo ya muda mfupi baadaye kwamba kwa sababu fursa iko kubwa tutauza tutaenda kununua mpunga na mahindi sehemu ambao walishavuna vizuri cha muhimu kwamba tunataka kuhakikisha mkulima aliyekosa fursa ya kulima kwa sababu alioathiriwa na mvua nyingi basi anapata zao lolote anaweza akalima na baadaye akavuna lengo ni kumlinda kila mkulima apate kipato ambacho aweze kujihudumia yeye kuhudumia familia na kutoa mchango wa uzalishaji katika taifa lake ili kujenga uchumi wa taifa letu nikushukuru sana mheshimiwa Asante sana. Na mtazamaji huyo alikuwa ni Mheshimiwa Omar Mgumba, naibu waziri wa kilimo. Tumezungumza mambo mengi hapa hususan upatikanaji wa chakula, tahadhari katika kipindi cha corona, Aa, lakini pia ya kulima na kuuza mazao kwa kipindi hichi kwa hususan kwa nchi jirani ambazo zinazozunguka zikiwa na uhitaji mkubwa wa chakula. Basi kutoka hapa Dodoma sisi hatuna la ziada, mimi ni George Mbara ilikuwa na mwenzangu Allen Silveri turudishe matangazo haya jijini Dar es Salaam eh, na hasa kuhusiana na na msimu ningependa swali hili ungemuuliza mheshimiwa naibu waziri wa kilimo msimu msimu msi... wa zao la chai takriban serikali ilipata bilioni moja eh, za mazao kwa kuuza nje nje Vipi msimu huu e, tutarajie nini katika zao la chai? George Mbara unanisikia vizuri huko Dodoma? Na haya basi nilikuwa ninge nilikuwa ni, ni, nilikuwa nataka kufahamu kuhusiana na zao la chai ambalo mauzo yake kwa kiasi kikubwa tunategemea nje nchi kwa maana kwamba msimu uliopita serikali iliweza kupata zaidi ya bilion mia moja eh, kwa zao hili la chai lakini msimu huu ndio nilikuwa tunataka kufahamu hali itakuwaje na makadirio ya eh, zao lenyewe kwa sababu soko lake kubwa ni nje nchi tutakapompata baadaye tutaweza kufahamu zaidi tunapumzika na kisha tutarejea tena katika mchaka mchaka asubuhi kipindi ni Moni Trumpet mimi ni Jamaleshi